हेलो वेलकम टू बी बैंक जी स्वागत है धुआधार पावर पैक वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी सेंटेंस में कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन को कैसे आप देखते ही पहचान सकते हो तो बने रही पूरे वीडियो के साथ चलिए शुरू करते हैं दोस्तों तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला नंबर आता है नाउन का जैसा कि आप लोगों ने बचपन से अब तक पढ़ा होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग एक्सेट्रा है ना बट यहां से आपको सही आंसर नहीं मिल पाएगा क्यों मैं एग्जांपल लेता हूं जिसके को समझाता हूं जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने नाउन में लिया है पॉवर्टी पॉवर्टी यानी कि गरीबी है ना गरीबी ना ही नेम है ना ही पर्सन है ना ही प्लेस है ना ही एनिमल है ना ही कोई थिंग है है ना तो इट मीन की गरीबी तो नाउन नहीं होगा अगर मैं इस डेफिनेशन से जाऊं तो है ना तो ये डेफिनेशन थोड़ा अधूरा है ये बच्चों के क्लास में तक ठीक थे बट अब ये काम नहीं कर पाएगा तो इसके लिए ट्रिक है दोस्तों सी फील टच आप इस दुनिया में जो कुछ भी देख पाते हो महसूस कर पाते हो छू सकते हो टच कर सकते हो वो नाउन है इन तीनों गुण में से कोई एक गुण भी अगर आपको उसमें मिल जाए तो वो नाउन होगा आपको इस दुनिया में दो भी जो भी चीजें दिखाई देती है सब नाउन है आपको खुली आंखों से जो भी दिखाई देती है सब नाउन है लेकिन कुछ चीजें महसूस करने वाली चीजें जैसे हवा हवा भी नाउन है तो आप इसको नहीं देख सकते हो नहीं छू सकते हो इसे महसूस कर सकते हो है नहीं तो हवा नाउन होगा गैसेस जितने भी गैसेस है सभी नाउन है है ना अब आते हैं दोस्तों ये रिचनेस पॉवर्टी और इलनेस में रिचनेस मतलब अमीरी पॉवर्टी यानी कि गरीबी इलनेस यानी कि बीमारी है ना जो बुखार आ जाता है है ना तो आप देखिए इलनेस जो है आप किसी को छू के बता सकते हो कि ये बुखार इसको बीमारी है या बुखार है, है ना रिचनेस किसी की अमीरी को आप देख के बता सकते हो कि वो अमीर है किसी की गरीबी को भी आप देख के महसूस करके बता सकते हो कि वो गरीब है है कि नहीं तो सी फील टच के हेल्प से आप किसी भी नाउन को इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो पहचान सकते हो ओके माय फ्रेंड ये तीन वर्ड याद रखिए सी फील टच इसके हेल्प से आप दुनिया का कोई भी नाउन पहचान सकते हो है ना आपको बस नजरिया चेंज करना है कि क्या उसको हम लोग देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं सोचना है थोड़ा है ना जैसे ही आप सोचेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो नाउन है या नहीं ओके चलिए आ जाते हैं प्रो नाउन में प्रो नाउन क्या होता है यहाँ पे समझने की बात है प्रो नाउन यानी कि नाउन का भी प्रो वर्जन जो है वो प्रो नाउन है इसलिए इसका डेफिनेशन क्या है वर्ड्स यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन ऐसे शब्द जो नाउन के बदले में प्रयोग होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्रो नाउन फॉर एग्जाम्पल ही सी आई वी यू ये सभी क्या है प्रो नाउन है प्रोनाउन वेरी ईजी है ना इसको पहचानना बहुत मुश्किल नहीं बहुत ही आसान है प्रोनाउन ओके आ जाते हैं तीसरे नंबर पे तीसरा नंबर है वर्ब का वर्ब क्या होता है माय फ्रेंड जो भी एक्शन जो भी एक्शन ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब बट यहां पे प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी हम लोग एक्शन नहीं भी करते फॉर एग्जांपल मैं आंख बंद करके सो के सो गया हूं बेड पे लेट गया हूं और सोच रहा हूं अंदर ही अंदर है ना थिंक कर रहा हूं सोचना है ना तो सोचना भी एक भर्व है बट एक्शन में नहीं आ पाता क्योंकि वो एक्शन दिखता नहीं है वो एक्शन हो रहा है बट वो दिखता नहीं है तो आप इसको थोड़ा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते है ना तो यहाँ पे छोटी सी ट्रिक है दैट इज किसी भी वर्ड को जिसको आपको जानना है ये वर्ब है या क्या है है ना कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर दो हिंदी में अनुवाद कर दो और देखो वहां पे ना है या नहीं ना यानी कि ये वाली ना है ना अगर वहां पे ना मिल गई तो वह वर्ब होगा है ना फॉर एग्जाम्पल थिंक थिंक का मतलब सोचना रीड रीड का मतलब पढ़ना सोना उछलना गाना ये सब में ना आ रहा है ना हंसना रोना बोलना धोना सोना उछलना कपड़े पहनना है ना हंसना जितने भी लास्ट में आपको ना मिल जाएगा वो वर्ब होगा वर्ब के लास्ट में ना होना 100 परसेंट तय है ओके तो यहां से आप वर्ब को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो चौथे में नंबर आता है दोस्तों एडजेक्टिव का एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन एडजेक्टिव का काम है नाउन के बारे में प्रोनाउन के बारे में बताना उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना ही एडजेक्टिव का काम है यह किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में तीन बातें करता है क्या क्या बातें करता है गुड बैड न्यूट्रल है ना यह किसी के नाउन के बारे में किसी प्रोनाउन के बारे में या तो अच्छी बात करेगा या तो बुरी बात करेगा या कोई न्यूट्रल बात करेगा न्यूट्रल यानी कि कोई सामान्य बात करेगा ओके अगर वो गुड बात करेगा अगर एडजेक्टिव किसी के बारे में अच्छी बातें करता है तो वो क्या बातें करेगा ब्रेव कि वह ब्रेव है वह स्मार्ट है वह हैंडसम है वह ब्यूटीफुल है है ना तो इस तरह से कोई भी ब्यूटीफुल वाला फूल नहीं ब्यूटीफुल है ना तो किसी के बारे में अच्छी बातें करेगा ओके वह इंटेलिजेंट है इज नॉट इट 
तो अगर ये सभी बातें जो गुड के अंदर आती है तो ये ऑब्जेक्टिव हो जाएंगी अगर वो किसी के बारे में बुरी बातें करेगा है ना वह कोअर्ड है वह क्रुएल है वह अगली है है ना तो जो जो बुरी बातें जो करेगा उसके लिए जो वो शब्द बोलेगा वो हो जाएगा एडजेक्टिव अगर चलिए अब सामान्य बातें करते हैं तो सामान्य बात में क्या आ जाएगा वह लंबा है वह टॉल है वह शॉर्ट है वह फैट है है ना तो जो सामान्य बातें करेगा ओके तो तीन बातें करता है एडजेक्टिव गुड बैड न्यूट्रल पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों किसी भी सेंटेंस से पूछो वट काइंड ऑफ वट काइंड ऑफ यानी कि किस तरह का वट काइंड ऑफ यानी कि किस तरह का फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं सोहन इज अ गुड बॉय सोहन कैसा लड़का है वट काइंड ऑफ बॉय सोहन इज गुड तो यहां से गुड जो वर्ड आगे आंसर वो हो जाएगा एडजेक्टिव मान लीजिए मैं बोलता हूं लाइक like, आलिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल वट काइंड ऑफ गर्ल आलिया है ना तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जो आंसर आ गया वो हो जाएगा एडजेक्टिव तो किसी भी सेंटेंस से पूछो वट काइंड ऑफ किस तरह का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा एडजेक्टिव और ये बेसिकली आपको तीन पार्ट में दिखेगा दैट इज गुड बैड एंड न्यूट्रल ओके चलिए आ जाते हैं हम लोग एडवर्ब में एडवर्ब का काम क्या है दोस्तों मैनर ऑफ एक्शन बताना किसी भी सेंटेंस में कोई काम कैसे हो रहा है वही बताना काम है एडवर्ब का फॉर एग्जाम्पल सोहन वॉक्स या सोहन रन सोहन दौड़ता है सोहन कैसे दौड़ता है सोहन स्लोली दौड़ता है सोहन फास्ट दौड़ता है सोहन रेपिडली दौड़ता है सोहन जेंटली दौड़ता है सोहन स्विफ्टली दौड़ता है है ना तो जो मैनर ऑफ एक्शन है काम करने की जो प्रक्रिया है वो कैसे हो रही है वो काम है एडवर्ब का वही बताता है सेंटेंस से पूछो हाउ या हाउ ऑफन किसी भी सेंटेंस से पूछिए कैसे या कितनी बार है ना इसका अगर वो आंसर कर दे तो वो एडवर्ब है फॉर एग्जाम्पल मान ली मैंने एग्जाम्पल लिया है कि सोहन रन स्लोली है ना तो सोहन रन हाउ स्लोली स्लोली आंसर आ गया किसी भी सेंटेंस से पूछो कैसे है ना मान लीजिए मैं दो एक एग्जाम्पल लेता हूं सोहन रन सोहन रन फास्ट सोहन कैसे दौड़ता है फास्ट जो आंसर आएगा वो हो जाएगा एडवर्ब तो एडवर्ब अगर कोई सेंटेंस अगर हाउ का आंसर करें हाउ ऑफन यानी कि कितनी बार का आंसर करें तो वो हो जाएगा एडवर्ब है ना और यह किसी भी सेंटेंस में मैनर ऑफ एक्शन काम की प्रक्रिया को बताता है कि कोई काम कैसे हो रहा है ओके चलिए आ जाते हैं प्रीपोजिशन में प्रीपोजिशन नाम में ही छिपा है पोजिशन है ना तो किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की पोजिशन और लोकेशन बताना ही प्रीपोजिशन का काम है फॉर एग्जाम्पल द पेन इज ऑन द टेबल द बुक इज ऑन द कबर्ड है ना तो पोजिशन बताता पेन जो है वो कहा पे है टेबल के ऊपर है है ना द बुक इज ऑन द टेबल तो पोजिशन बताता है ऑन इन एट अंडर बिनीथ अप अब इन सबके हेल्प से ओके okay? तो प्री पोजिशन का काम क्या है लोकेशन बताना पोजिशन बताना आ जाते हैं कंजंक्शन में कंजंक्शन में नाम में ही छिपा हुआ है जंक्शन है ना रेलवे जंक्शन का काम क्या होता है दो स्टेशन को जोड़ना तीन चार सब स्टेशन को जोड़ना तो कंजंक्शन का काम क्या है जोड़ना है ना जॉइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शन है ना ये दो शब्दों को जोड़ सकता है यह दो वाक्यों को जोड़ सकता है ये दो क्लॉजेस को जोड़ सकता है ये दो फ्रेजेस को जोड़ सकता है है ना एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल पल्सेस एंड राइसेस है ना पल्सेस एंड राइस दाल और चावल तो दाल और चावल किसके हेल्प से जुड़ गए एंड के हेल्प से है ना एंड और बट ऑल दो दो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में ज्वाइनिंग का काम करते हैं जोड़ते हैं दो सेंटेंस को उसे कहते हैं कंजंक्शन आ जाइए इंटरजेक्शन में इंटरजेक्शन का काम क्या है इंजेक्शन लगाना इंटरजेक्शन को आप इंजेक्शन से याद रख सकते हो तो जब भी कोई सेंटेंस में आपको स्ट्रॉन्ग इमोशन दिख जाए है ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिख जाए तो वहां पे छिपा हुआ है इंटरजेक्शन फॉर एग्जाम्पल ओ वाओ ओ माई गॉड हुए है ना इस तरह के जो वर्ड्स हैं और पहचानने का सबसे खास तरीका इसमें एक्सक्लामेशन मार्क दिखेगा विस्मयादी बोधक चिन्ह दिखेगा जिसके हेल्प से आप इंटरजेक्शन को आसानी से पहचान सकते हो ओके तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया है कि आप नाउन को कैसे पहचानोगे प्रोनाउन को कैसे पहचानोगे वर्ब को नाम के हेल्प से पहचानेंगे एडजेक्टिव को वट काइंड ऑफ पूछ के पहचान लेंगे या नहीं तो गुड बैड और न्यूट्रल देख के पहचान लेंगे एडवर्ब को मैनर ऑफ 
एक्शन से पहचान लेंगे प्रीपोजिशन को उसके पोजिशन से पहचान लेंगे कंजंक्शन को उसके जंक्शन यानी कि ज्वाइनिंग से पहचान लेंगे इंटरसेक्शन को इंजेक्शन से पहचान लेंगे उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आ गई है ये वीडियो आपको समझ में आ गई है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग आवर वीडियो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग आवर वीडियो बने रहिए बी बैंकर के साथ ऑल द बेस्ट थैंक यू